placer en estar acá con ustedes. Eh, el agradecimiento a, al Grupo Cría, a, a los organizadores de la jornada. Eh, y en realidad el, el objetivo un poco que planteó Graciela para esta participación sería tratar de hacer un diálogo entre la investigación analítica y los sistemas de producción. Básicamente el objetivo sería hacerlo a través de este proyecto que se llama Fontagro, que es un proyecto que tiene un largo título, es una plataforma de innovación para mejorar la gestión de la intensidad de pastoreo de sistemas ganaderos familiares de Uruguay y Argentina, y el consorcio lo integran las instituciones que están ahí, Universidad de Ingen, INTA, el Ministerio, la Facultad de Línea, bueno, y ahí está la sigla de, de Fontagro. En realidad creo que es bastante claro y conocido por todos que acá estamos frente a un sistema complejo, no hay ninguna duda, un sistema que tiene un enorme efecto de la variabilidad climática, a su vez, por más que Esteban dijo que no, pero creo que hay un efecto de la variación en los precios que es muy importante, y ese sistema en realidad visto como un flujo de energía, no solo es complejo, sino que además se ve sometido a eventos fundamentalmente de sequía, eventos que generan pulso desde el punto de vista de la energía, y pulso de lo que es todo ese flujo de una manera muy marcada. Quiere decir que nosotros queremos trabajar de repente intentando que funcione el sistema nervioso central, los ovarios y todo lo que es el sistema endocrino metabólico de la vaca cuando en realidad esta vaca tomó información de una relación entre el contenido de agua en el suelo, la producción de foraje y el consumo. No solo esto desde el punto de vista marca eh, eh, el sistema complejo, sino que nos lleva a nosotros a decir, bueno, perfecto, como sistema complejo analicemos como un flujo de energía y aquí hay tres procesos centrales sobre los que vamos a hacer énfasis, que es la producción de forraje, el consumo de forraje y la utilización de ese forraje por animal. Pero bien, como dice el título, a nosotros nos interesa referirnos a los sistemas ganaderos y nos interesa debatir sobre el componente de intensificación. No hay ninguna duda que la ganadería uruguaya tiene que intensificarse, el debate central es cómo. Desde nuestro punto de vista hay un margen muy grande para incrementar la producción y el ingreso neto y la productividad de la mano de obra con los recursos disponibles. Hay muchísima información en el país, el trabajo de línea de coinnovación lo demuestra con absoluta claridad. Y para eso es necesario mejorar las transacciones ecológicas, quiere decir, aumentar el conocimiento sobre ese sistema que es flujo, que es <coughs> dominado por un flujo como presenté anteriormente, ¿no? y tratar de frenar, como lo dijo también Esteban, los costos y los insumos, y de manera que toda esta tecnología permita atenuar los efectos detrimentales que genera la variabilidad climática y económica. Quiere decir, la promoción de la sostenibilidad tiene un componente central de enfrentamiento con la variabilidad. Y cuando uno mira el desempeño de ese flujo en nuestro sistema, es bastante claro que este sistema funciona... Eh, generando resultados que están muy distantes del potencial que lo puede generar. ¿Cuál es una de las principales razones? No hay ninguna duda que el consumo de energía y que la oferta de forraje, quiere decir la cantidad de forraje que yo asigno por kilo de peso vivo, quiere decir la intensidad de pastoreo con la que se manejan los sistemas de producción, es una de las limitantes centrales. Quiere decir que, visto como flujo, un sistema que es complejo, que a su vez está en inserto en un marco de la variabilidad y que a su vez es gestionado por gente, tiene un desafío enorme, como bien se ha señalado en varias de las presentaciones, para intensificar ecológicamente. ¿Cuál es el antecedente que nos gustaría destacar de este proyecto que le denominamos Fontagro? Bueno, el proyecto de Coinnovando Iña, que ahí está, la, ahí está la publicación. ¿Por qué? Porque toma un modelo tecnológico potente, y a su vez toma un enfoque de aproximación a los sistemas de producción real muy interesante. ¿Cuál es ese enfoque de la coinnovación? ¿Por qué es interesante para, para aproximarse a sistemas criadores? Porque la coinnovación toma tres áreas como, como base de trabajo. El enfoque de sistemas, el monitoreo dinámico de proyectos y el aprendizaje social. ¿Qué quiere decir? Analiza los sistemas, los rediseña, los entiende, los monitorea, y ese flujo de información genera fundamentalmente un fuerte aprendizaje social y un re, una reelaboración sobre eso. Quiere decir que este trabajo tenía una, una potente propuesta tecnológica, la cual vinculada a un modelo de trabajo muy interesante, generaba ¿no? un desafío muy interesante de ponerlo en los sistemas reales. ¿De dónde salió el modelo tecnológico? Bueno, de la información disponible que tenía el INE y la Facultad de Agronomía. Esta es una... Esta es una diapositiva tomada del propio trabajo donde allí confluyen dos cosas. La asignación de potreros según altura de pasto y categoría animal, quiere decir el manejo permanente de la intensidad del pastoreo, y el acople entre el manejo de la intensidad del pastoreo con prácticas de manejo que son centrales. ¿Por qué son centrales? 
Porque en realidad gobiernan el flujo de energía con el que se queda la vaca, básicamente en todo el ciclo productivo. La época de la duración del entore, el manejo por condición corporal, el destete temporario, el diagnóstico gestación, el momento del destete definitivo, lo que me controlan es básicamente cómo se va acoplando frente a esa variabilidad los requerimientos de energía y cómo la vaca va respondiendo a esos requerimientos. Este proyecto fue muy exitoso, mejoró el ingreso neto, mejoró la producción de forraje, trabajó con más pasto, la gente trabaja menos, y en realidad tuvo muchísimas derivaciones desde el punto de vista de su, de su remirada y su reanálisis de los sistemas. Quiere decir que nosotros, en base a este antecedente, lo que hicimos fue, redoblamos un poco la apuesta, dijimos, bueno, en realidad cómo promovemos la generación de un nuevo ecosistema, de un nuevo ecosistema que en ganadería tienda a innovar, a través de un fuerte diálogo entre, ¿qué? entre los experimentos, los trabajos de modelo de simulación de proceso que básicamente se realizan en niña, la colega que trabaja mucho con esto es Andrea Rulla, que trabaja en el Niña la Bruja, el análisis de los sistemas ganaderos familiares, la coinnovación, y en ese escenario nosotros hemos montado alguna investigación, una plataforma de investigación que en realidad en esos sistemas reflejan la historia de coinnovación. Desde nuestro punto de vista, la historia de coinnovación que dejaron esos predios con los que trabajó Iña fueron tomados por este proyecto y en realidad tratados de analizar desde este punto de vista. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es lo que están ahí, mejorar la, la sostenibilidad ¿no? a través de, de, de la mejora en los indicadores productivos y sobre todo provocar un debate muy fuerte, ¿no? que en realidad consideramos que es muy necesario, de dónde se vincula y dónde se acopla la producción y la diversidad, o la producción y los servicios ecosistémicos. ¿Por qué nos interesa el modelo de investigación en base a la intensidad de pastoreo? Bueno, primero que nada porque en realidad en los últimos años quedó bastante claro que trabajar con más pasto y utilizarlo mejor aumenta la producción por hectárea. Y eso es, como lo dijo Esteban, absolutamente necesario. Quiere decir que si la cría quiere aumentar la producción por hectárea, necesariamente tiene que trabajar con más pasto y tiene que utilizarlo mejor. Eso básicamente nosotros lo hicimos con la oferta de forraje, como se menciona ahí, pero hay muchísimos antecedentes que muestran que esa modificación, tanto anual como estacional en la oferta de forraje, mejora la producción por hectárea. ¿Por qué mejora la producción por hectárea? Porque en realidad o no reduce la, la carga y aumenta la producción por animal, o cuando reduce la carga, el aumento de la producción por animal es de mayor magnitud que la reducción en la carga. Quiere decir que uno podría plantear una trayectoria tecnológica de la línea de base de los, de los 80 kilos de producción de carne por hectárea de los sistemas criadores a los 200 kilos, modificando la gestión espacio temporal del pasto, de la oferta de forraje, ¿no es verdad? Y también, como creo que se ha dicho en la jornada, integrando fuertemente el componente genético que en, ese, en la plataforma de la facultad lo hemos integrado, donde se muestra claramente que el componente genético puede ser sinérgico al cambio en la oferta de forraje. Actualmente, y creo que como presentó Mariana hoy de mañana, estamos trabajando con mayores niveles de oferta de forraje y generando un nuevo sistema que permita no solo trabajar con más pasto, sino sincronizar mejor lo que es el balance de energía con la producción de pasto. Quiere decir que en realidad nosotros pretendemos que nuestro sistema de cría se parezca más a este sistema durante casi todo el año que el sistema que estamos eh, mirando normalmente durante todo el año que está distante de este y se parece mucho más a este que está acá. Ahora bien, ahí tenemos lo que es la plataforma de investigación. Esta plataforma de investigación dialoga fuertemente con el análisis del sistema. El análisis del sistema, como este es un proyecto que funciona en Uruguay y Argentina, toma en cuenta dos vertientes, las encuestas y también la coinnovación. Tanto en Uruguay como en Argentina se han, se han trabajado con encuestas de productores ganaderos familiares, muy similar a la que mencionó, creo que en la sesión anterior, la que, la que hizo el Ministerio, que en realidad son encuestas que nos, afecta, nos alejan del efecto paradigma. No se, le presenta, no se le pregunta a los productores lo que hicieron o lo que van a hacer. Se infiere lo que hicieron a través de la información. Entonces ese punto de vista nos permite contestar qué estructura emplean en la producción de carne, cómo gestionan la ganadería, ¿no? qué resultados físicos y económicos tienen y cómo se gestiona en el tiempo y en el espacio el pastoreo de campo natural. Eso se lleva a cabo en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, y también en las zonas de más vulnerabilidad climática, como es el este y el basalto para productores ganaderos familiares que participan en el programa Ganaderos Familiares de Cambio Climático de la, del Ministerio. 
Una de las cosas que mostró con absoluta claridad esta encuesta para productores ganaderos familiares, pero en realidad si ustedes le sacan algunos componentes, es exactamente igual a la encuesta que presentó Borrejillo en la reunión de Inge el año pasado que, que lideró DIEA, hay una alta carga animal en la ganadería familiar, la mitad de la tierra es arrendada, lo cual no es menor sobre el modelo de, de, de producción, los niveles de producción de carne y carne ovina y de lana, pero fundamentalmente de carne ovina y de carne vacuna son bajos, y es la primera encuesta esta que informa sobre los niveles de producción. Quiere decir que en realidad hay mucha información para mirar, tanto en la encuesta esta como en la del Ministerio, que nos aproxima a los niveles de producción y a las condiciones bajo las cuales se produce. Por el otro lado, la ganadería está lejísimo de ser gestionada por el hombre. Fíjense en acá el porcentaje de gente que tiene entorno continuo. Más del 40% de los ganaderos trabaja con entorno continuo. Hoy creo que se preguntaba qué porcentaje de productores usa la condición corporal. Si bien es muy alto, en realidad el uso de la condición corporal es muy bajo. Quiere decir que la ganadería desde el punto de vista de la gestión está muy lejos de ser gestionada por el hombre. Y estos valores son interesantes porque cuando uno mira la, la, la encuesta que presenta el registro de idea, tienden a aparecerse. Hicimos un índice tecnológico de la cría y como se observa, el índice tecnológico es muy bajo. Por el otro lado, cuando quisimos explicar los niveles de producción... <coughs> El área mejorada, la carga de vacuna, la relación a la vacuna, todo lo que se infiere sobre, la, sobre de qué dependen los niveles de producción, nosotros no encontramos relación. Pero sí encontramos que un concepto que le llamamos gestión espacio-temporal del sistema, que integra tres componentes, como, como dice ahí, ¿no? eh, en torre continuo, una gran división, y o no, un patrón de uso de potreros en el tiempo, nos define productores, gestores, no gestores y gestores de espacio temporal. Y cuando clasificamos los productores de acuerdo a esa gestión, en realidad emerge una diferencia muy grande de nivel productivo. Quiere decir que confirma un poco lo que estamos hablando sobre la necesidad de tener una clara idea de cómo se gestionan en el tiempo y en el espacio los recursos, porque esto es lo que condiciona el flujo de energía que tienen los productores con destino a la producción. Esa encuesta dialoga con este trabajo de coinnovación que se realiza en Uruguay, en Argentina no se realiza un trabajo de innovación, sino que se realiza un trabajo de caracterización de los sistemas, donde allí se tienen 26 predios ganaderos con cuatro técnicos de campo. Aquí hay una interacción muy fuerte entre el proyecto, el ministerio, el programa Ganaderos Familiares, FAGRO y el Instituto Plan Agropecuario, que en realidad implica un análisis y un rediseño, quiere decir entrar en un proyecto de coinnovación que tiene un enfoque muy parecido al que ustedes conocen que INEA hizo en el este del país. Hay 26 predios ganaderos que son muy representativos de esta encuesta que estábamos haciendo anteriormente, ubicados en el norte y en el, y en el este. En realidad nos encontramos en esta etapa en el, en, el, en el plan de rediseño y yo les voy a mostrar algunos de los resultados muy preliminares que este proyecto tiene. Ahora bien, esa información nos permite a nosotros, el, el trabajo de código innovación ya nos permite otro tipo de análisis, nos permite conocer muy bien cómo se compone el rendimiento, no, no tiene sentido que ustedes miren esto porque ustedes lo, lo conocen, es decir, pero ya cómo se compone el ingreso neto, ¿no? los costos totales, el producto bruto y los niveles de producción. Cómo, cómo esa, esa composición tiene una enorme variabilidad, ¿no? y esa variabilidad que representa desde el punto de vista promedio, ahí está que pasaba al comienzo del proyecto entre los predios del norte y los predios del este, en los componentes que permiten radiografiar el ingreso desde el punto de vista de cómo funcionan los sistemas. Y otro tipo de información que nos permite también ese trabajo, como se reproduce tres años de información para atrás, empezar a entender los factores que afectan el ingreso neto, la relación que hay entre el ingreso neto, muy parecido al enfoque que presentaba recién Esteban, entre el ingreso neto y la estructura y la gestión, y también empieza a ser muy interesante empezar a discutir a través de herramientas desde el punto de vista estadístico, si los bovinos compiten entre sí o compiten con los vacunos y cómo compiten y qué implicancia tienen. Esto en realidad les, 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 les adelanto que probablemente sea presentado en algunos otros foros de aquí que vienen, no tiene sentido detallarlo en este caso. Y otra cosa muy interesante que empieza a emerger en el análisis del sistema el impacto o no que tiene el área de los mejoramientos, que en ese caso no se encontró relación entre los mejoramientos con el resultado físico y económico, quiere decir, una llave sobre la cual permanentemente hemos insistido nosotros, evidentemente no está teniendo el resultado que nosotros esperamos desde el punto de vista económico y físico y nos abre una, 
digamos, una ventana de análisis muy importante para entender por qué no hay relación entre los mejoramientos de pastura o bajo qué condiciones habría relación entre los mejoramientos de pastura con el resultado físico y económico de estos sistemas que se están analizando. Probablemente eso tenga muchísimo que ver con la gestión de recursos mayoritarios y esa gestión de recursos mayoritarios está imponiendo restricciones para que los mejoramientos, que es una tecnología muy atractiva y de altísimo valor, pueda impactar fuertemente en el resultado físico y en el resultado económico. Otro aspecto que está emergiendo con absoluta claridad de este análisis de sistema que estamos haciendo a este nivel es cómo funcionan predios que tienen distintos niveles de producción. Por ejemplo, este es un predio con 81 kilos de carne por hectárea, ¿no, verdad? que tiene un balance de energía dado por las barras rojas, un balance de materia seca, pero es, es básicamente construido a partir del consumo de energía, y donde el forraje utilizable está en verde, ¿no? y los requerimientos totales están está en esta línea que es media naranja. Vean que en un porcentaje muy alto del tiempo este sistema está con balance energético negativo y la marcha del stock de forraje, en este caso medido por la altura, tiene una marcha bastante clásica desde el punto de vista que los niveles son bajos y sobre todo son bajos cuando no deben estar bajos que en primavera. Un sistema que termina la primavera con 3, 4 centímetros de altura tiene muy poca probabilidad de cambiar el flujo de energía a largo plazo. Y a diferencia de esto, un sistema que produce eh, 122 kilos, perdón, ¿no, ¿verdad? Vean los niveles, vean los niveles de balance energético y a su vez vean que la primavera se produce paz. Quiere decir que esta es la llave del negocio y es lo mismo que mostró el trabajo de coinnovación de INEA. Los sistemas tienen que alterar la gestión espacio temporal de recursos para que este proceso no solo ocurra a otros niveles, el stock esté trabajando a otros niveles, sino que en realidad en primavera, con independencia de, por supuesto, el efecto año que le voy a tener, logre mejorar muchísimo los niveles de cantidad y altura de forraje. Este es un dato absolutamente preliminar y que muestra el avance en el rediseño dentro de esta plataforma. Ese avance mide el ingreso neto de siete productores, son siete productores de la zona este del Uruguay, y la diferencia es el ingreso neto 17-18 menos la línea de base. La línea de base son cuatro años anteriores de reconstrucción de la información. Es un ejemplo, y vean que en realidad en el ejercicio 17-18 que desde el punto de vista climático no era muy bueno, cuatro productores le fue bien, en realidad levantaron el ingreso neto, dos productores se pueden considerar que empataron y un productor bajó. Lo interesante es que este tipo de información empieza a asociarse con las transformaciones que fueron provocadas en los predios. Y obviamente las transformaciones no son lineales, están trabajando sobre las principales restricciones. Ustedes ven, por ejemplo, en ese caso de la SUL, adelantó el entorno, incorporó el diagnóstico de actividad ovárica, manejó el pastoreo según la altura de pasto, la calidad y los requerimientos animales, es un buen productor de forraje y un buen utilizador, e incorporó herramientas tácticas que empezó a impactar sobre el ingreso neto. En el caso del verde, hay muchos productores que trabajan en entorno continuo, entonces evidentemente hay productores que lograron demostrar que se estacionalizó el entorno en un año y mejoró el ingreso neto, lo cual no es menor, y ahí tienen incorporación del diagnóstico de actividad ovárica, organización de los egresos, disminución en este caso de la relación ganar vacuno porque se identificó que los bovinos competían entre sí y competían con el vacuno y esto permitió aumentar la producción de ambos rubros y en realidad cuando uno mira, la, la, mira los cambios tecnológicos que están operando hacia el interior de cada sistema evidentemente se genera una información muy rica que empieza a entender y empieza a vincular cómo el ingreso neto se empieza a relacionar no solo con las técnicas, sino con las consecuencias que las técnicas generan hacia el interior de los sistemas. No los quiero aburrir, pero bueno, este es un trabajo que nosotros vamos a continuar porque es de altísimo valor en el análisis de la desagregación del sistema. Ahora bien, como les dije, dentro de la plataforma y en Uruguay, nosotros dijimos, la historia de coinnovación ordena el flujo. Esa era una hipótesis. Predios que venían del anterior proyecto, que eran antiguos, les llamamos antiguos entre comillas, que venían del proyecto de Iña, desde nuestro punto de vista eran más eficientes desde el punto de vista del manejo de ese flujo de energía. Predios que recién ingresaban a la coinnovación iban a tener un comportamiento intermedio y predios que no coinnovaban probablemente tengan un comportamiento muy distante del, 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 de, los, de los otros dos grupos. Y eso lo estamos tratando de chequear en un diseño donde ubicamos dos predios que fueran relativamente similares por, por nivel y allí estamos caracterizando la relación entre balance hídrico y producción de forraje, gestión del pastoreo, balance hídrico y producción de forraje, estamos 
tratando de entender cómo la vaca se queda, con cuánta energía se queda y cómo la utiliza, y también tratando de entender a través de distintos trabajos de tesis de maestría y de doctorado, eh, cómo se relaciona la intensidad del pastoreo con los co distintos componentes de los servicios ecosistémicos, en este caso, atributos del suelo, dinámica de nutrientes, balance hídrico y la población de, avi de avifauna. A modo de ejemplo, les muestro, por ejemplo, para la, lo que sería un adelanto de la tesis de Fernanda Dupuy, que co-dirigimos con, con Andrea Arrulla, donde se observa con claridad que la historia de coinnovación, en este caso el amarillo, era el coinnovador antiguo, el otro era el coinnovador reciente y el productor testigo era el azul, afecta la altura de forraje durante el parto el entore, vean que los niveles son muy superiores del antiguo coinnovador, los otros son bastante similares, y eso se ve reflejado absolutamente en la evolución de condición corporal durante el parto y fin del entorno. Cuando uno analiza los registros de oferta de forraje con las cuales se mueven esos sistemas, se observa con absoluta claridad que el predio con innovador antiguo mantiene la memoria ¿no? y trabaja con mucho mejor oferta de forraje. Los niveles de peso al destete acá no están corregidos por la fecha de parto, son muy interesantes porque este peso de estete es abril y el porcentaje de peñez del ganado parido fue 100%. Y ustedes vean que la coinnovación alinea básicamente los resultados productivos, 70-64%, y en realidad todavía estos predios que recién ingresaron no cambiaron la relación planta-animal, no cambiaron la intensidad de pastoreo. Esto también, como adelanto, es un trabajo que se va a seguir mejorando en su capacidad de interpretación y el, y el trabajo. Para mostrar dos o tres datos nomás de lo que sucede en Argentina, estos son predios de la provincia de Entre Ríos, de la zona de La Paz y Feliciano. Acá el equipo con el cual trabajamos es del INTA, del INTA Paraná, un equipo que está liderado por biólogos, pero que los biólogos realmente ha sido muy interesante la integración con, con gente que proviene más del campo de las pasturas y la producción animal. Cuando uno mira la oferta de forraje de un número muy alto de predios en primavera, ve que también tienen exactamente el mismo problema que tenemos nosotros, son muy pocos los sistemas que operan con niveles interesantes de oferta de forraje. En este caso está expresado al revés, quiere decir la intensidad de pastoreo o la presión de pastoreo. Si ustedes miran en los índices de calidad de suelo que se están, sobre las cuales se está desarrollando la ganadería, distan mucho de ser índices interesantes, por ende allí hay un problema serio de calidad de suelo, que en el caso de los pastizales que tienen arbustos es mucho más grande. Y en el caso de las aves, que hay un trabajo muy interesante que se está coordinando mediante el trabajo de Blumeto y Aldave con este equipo, se observa con claridad que la intensidad de pastoreo afecta las aves de pastizal, como dice ahí, a menor altura de los pastos o mayor intensidad, menor probabilidad de observar estas aves y por, y por contraposición las aves que juegan el partido arriba aumentan cuando aumenta la intensidad de pastoreo. Quiere decir que terminando uno puede decir, bueno, el centro del diálogo entre la investigación analítica y los, y los modelos de producción, desde nuestro punto de vista, son dos ejes. Modelos de, producción, eh, modelos de investigación que sean potentes, sobre los cuales en el caso de la cría por suerte en Uruguay tenemos muchísima información y realmente un volumen muy interesante para definir una ruta de cambio técnico que en realidad aumente la producción por hectárea y a su vez aumente el ingreso neto. Pero este aumento del ingreso neto, que me quedó mal el dibujo, el trabajo que hace Modernel de doctorado en, en la Universidad de Wageningen muestra con claridad que, la, que el ingreso neto, en la medida que voy aumentando de esta forma, quiere decir con intensificación ecológica, la variación en el ingreso neto, que es lo que también nosotros venimos observando en los viejos predios que, que siguen de la coinnovación, la variación del ingreso neto es menor. ¿Qué quiere decir eso? Que esta propuesta tecnológica, no solo a nivel de parcela, sino a nivel de sistema de producción, está mostrando que se está mejorando la resiliencia y se está mejorando la resistencia de los sistemas. Y eso no es menor, porque implica no solo un camino de mejora en la producción, sino que implica también un camino que está a través de estos modelos matemáticos que está trabajando este paper de Modernel, que está a punto de salir, muestra claramente que la variabilidad en el ingreso neto, en la medida que transcurren los años de la coinnovación y por ende que transcurren los años del de desarrollo de un modelo innovador, el ingreso neto se reduce, lo cual es muy atractivo porque los sistemas enfrentan permanentemente disturbios desde el punto de vista de la variabilidad. Siendo las reflexiones finales, lo que decía, es necesario que la intensificación ecológica se apoye sobre una plataforma que sea muy potente desde el punto de vista tecnológico y que combine conceptual y prácticamente 
el análisis de sistemas ganaderos, que como se dijo, son complejos. No hay ninguna duda que son complejos. Pero, justamente como son complejos, hay que extremar el análisis de sistema. Hay que extremar las, 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 digamos, las herramientas que nos permiten. Hay enorme volumen de información en el Uruguay, hay, hay también enormes recursos técnicos que nos permiten entender el análisis de sistema. Y que permita dialogar los sistemas en modelos de simulación y los experimentos de pastoreo. Esa estrategia que está asociada a los cambios en la producción y el uso del campo natural, generado por modificaciones en la intensidad de pastoreo y el consabido manejo táctico, que es mucho de lo que se ha discutido sobre las prácticas, desde nuestro punto de vista conforman claramente modelos de gestión que permiten diseñar sistemas, no solo que aumenten el ingreso, sino que empiecen a ser resilientes y resistentes. Eso es necesario recorrerlo en un camino de diálogo, y el otro aspecto interesante que empieza a emerger de esta plataforma, que, sobre el cual nosotros tenemos mucha, mucha buena evaluación del proceso, es que hay sinergia entre la intensificación ecológica y la promoción de servicios de ecosistema. Si ustedes quieren conocer la gente que participa, muchos de los contenidos que yo no pude decir en este tiempo, y quieren conocer un poco más de este proyecto, pueden recurrir a esta jornada que se hizo en Iña, que fue el 15 de marzo en Las Brujas, donde allí podrán ver la cara de muchos actores y ver cómo se conforma el consorcio que realmente integra diversas instituciones, personas, países y, y digamos, dominios de acción. Muchas gracias.